ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാറിനടുത്തുള്ള കാന്തല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാന്തല്ലൂരിൽ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് പീച്ച് സബർജിൽ അങ്ങനെ കേരളത്തിലും മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കാന്തല്ലൂരിലേക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു വളരെ പതുക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടര മണിയോടുകൂടി കാന്തല്ലൂരിലെത്തി കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് കാന്തല്ലൂർ മൂന്നാറിനപ്പുറമുള്ള കാന്തല്ലൂരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കാര്യപ്പെട്ടുള്ളൂ മഹേഷ് ബാക്കിലുള്ള സിജി ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ആൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് പണിത് നേര്യമംഗലം പാലത്തിലിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സാരഥി മനോജേട്ടൻ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ റോട്ടിലൂടെയൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാന്തല്ലൂർക്ക് പോണ വഴിയാണ് വളരെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇപ്പം മഴയായതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല കോഴ്സിലാണ് സഞ്ചാരികളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ കച്ചവടക്കാർ എല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം സഞ്ചാരികളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാന്തല്ലൂർ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെയുള്ള കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ മഴയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വഴിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വണ്ടി നിർത്തി ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് യാത്ര തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്രോലജ് ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പാണ് ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഈ മഴക്കാർ മൂടിയ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ ചാറുകയും നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് മൂന്നാർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഓൾഡ് മൂന്നാറിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിലായിരുന്നു ഇത് 
നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാറിന് മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ റൂട്ടിലാണ് മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് മറയൂറിലേക്ക് ഉദ്ദേശം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണോ ഉള്ളത് മറയൂരിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂർക്ക് ഉദ്ദേശം പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മൂന്നാറിലെ ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ എത്ര തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മടുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും വരാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുള്ളതും മറയൂരിലെ ചങ്ങനക്കാടുകളാണ് സാൻഡൽവുഡ് ഫോറസ്റ്റ് മറയൂരുള്ള ചങ്ങനക്കാടിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ോഡ് ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫെൻസിങ് ചെയ്തേക്കാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ കാട്ടുപോത്തുകളെയും അതുപോലെ മാനിനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോ മറയൂരിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂർക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ആനക്കോട്ടപ്പാറ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തേ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പുരാതനമായ മുനിയറകളൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ കയറുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കാന്തല്ലൂരുള്ള ഡ്യൂ മൗണ്ട് ഹോം സ്റ്റേ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോം സ്റ്റേയുടെ മുമ്പിലെത്തി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അസാധ്യ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ചുറ്റും മലകളും കേട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡ്യൂ മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ മുമ്പിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടികളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ജെയ്ഡ് വൈൻ എന്നാണ് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇനം ചെടി പൂവാണത് പക്ഷെ ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് രണ്ട് ഷെയ്ഡിലാണ് അത് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ റെഡ് കളറിലുള്ളതും പിന്നെ ഒരെണ്ണമുള്ളത് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതുമാണ് ഉള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ നിറച്ചും പൂന്തോട്ടമാണ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇവിടെ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത കാണും തോന്നുന്നു എന്ത് നട്ടാലും വളരെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ ഇതു മോണ്ട് ഹോം സ്റ്റേയിൽ രണ്ട് കോട്ടേജസും പിന്നെ റൂംസും ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ്സാണ് നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണത് ഞാനിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഇതിപ്പോൾ മൊട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് വിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ചെറിയ അരുവി നല്ല ഭംഗിയാണ് 
ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് ഹയർ ചെയ്തിട്ട് കാന്തല്ലൂർ ചുറ്റി കാണാനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാം ഉണ്ടെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം ഫാംസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് എന്താത് നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള ബാബുചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഫാമിൽ ഈ സീസണിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സബർജലും മുസാമ്പി മരത്തക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇനി ഒരു മാസം പിന്നെ അത് കൂടാതെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടോ പച്ചക്കറികളില്ല എല്ലാ പഴവർഗങ്ങളാണ് ഇത് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വിപണി എവിടെയാണ് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ തരും തീരും പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയാണോ അതെ വേറെ വെളിയിലേക്ക് തൃശ്ശൂരിനൊക്കെ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് എന്ത് വെറൈറ്റി ആപ്പിളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെറൈറ്റി നല്ല ചെയ്യില്ല അത് കുടക്കനായാലും അതിൻ്റെ തൈ കൊണ്ടുവരുന്നു വലിയ ടൈപ്പാണ് മീഡിയം വലിയ വലിപ്പമെന്ന് പറയാനില്ല നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ തോട്ടത്തിലൊക്കെ വന്ന് കാണണം ബാബുചേട്ടൻ്റെ തോട്ടമാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഡ്യൂ ഓലൈൻ ആ ഓറഞ്ച് 
മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച ഭ്രമരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലിറങ്ങി ബ്ലസ്സി സംവിധാനം ചെയ്തു ആ സിനിമയുടെ ആ സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ലൊക്കേഷനാണിത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ലൊക്കേഷനാണിത് അതിനുശേഷം ഈ സ്ഥലം ഭ്രമരം സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ് ഇവിടെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഏറുമാടങ്ങളും മറ്റു മാറിയും കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കുടുമൽപേട്ട് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ആനയിൽ നിന്ന് ആനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഏറുമാടം ഒറിജിനലി പണിതത് പിന്നീട് ഇവർ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഫീ ഒക്കെ വെച്ച് ഇരുപത് രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല സീനിക് ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ വട്ടവട അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നിപ്പം ഒരു ഏകദേശം മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം വിസിബിൾ അല്ല കാന്തല്ലൂർ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഏറുമാടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് വളരെ സ്പെക്ടാക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസാണ് എന്ത് മനോഹരമാണല്ലേ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മളിപ്പം ആ വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പുല്ല് ലെമൺ ഗ്രാസ് ആണ് നമ്മുടെ പുൽത്തൈലം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പുല്ലാണ് കാത്ത് നമ്മുടെ ജീ ഡ്രൈവർ ജിനീഷ് അവിടെ ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പാറക്കെട്ടിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് നല്ല വഴുക്കലാണ് സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ താഴെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തെളിച്ചുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത്രയും നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് അങ്ങ് മറയൂർ പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന വഴി പൈസനാട ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആ മഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ അതിലേ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണോ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നടന്ന വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ചുമന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ അവിടെ വണ്ടി അവിടെ നടന്ന് അതിനെക്കാട്ടി വേറെ ഉള്ള ചേട്ടാണ് തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ അടുത്ത് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അടിപൊളി വ്യൂ പണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം നെൽപ്പാടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പോയപ്പോ നെൽപ്പാടൊക്കെ നിന്നു ഇവിടെ 
ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽസ് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ പുൽത്തൈലം മാറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ നമ്മൾ കാന്തലൂരുള്ള ഒരുമാതിരിയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി രാവിലെ ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് തിരികെ പോവും അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേയുടെ സൈഡിൽ കൂടി വരുന്ന അരുവിയാണ് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ഹോളായിട്ട് മാറുകയാണ് മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമുണ്ടാവും കാന്തല്ലൂർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പേര് അരുൺ മേനോൻ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അരുൺ മേനോൻ ബ്ലോഗ്സ് നന്ദി